எல்லோருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களில் நம்ம சேனல் குட் ஆர்ட் குட் ஹெல்த்துக்கு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி ரொம்ப மகிழ்ச்சியான நாள் ஏன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தர்பார் படத்துடைய செகண்ட் ஷெடியூல் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு தெரியும் அப்போனா தலைவர் வந்து இருபத்தெட்டாம் தேதி இங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து கிளம்புவார் கண்டிப்பாக இப்போ ஏர்போர்ட்டில் பத்திரிகையாளர்கள் வந்து தலைவர் வந்து கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்பாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்த்தது தான் ஆனால் நம்ம எதிர்பார்க்காத மாதிரி தான் இன்றைக்கி நடந்த நிகழ்ச்சியெலாம் இருந்தது ஏன்னா தலைவர் வந்து வீட்டு வாசல்லையே வந்து இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தார் அதே மாதிரி அவர் எங்கே போகிறாருங்கிறது சாட்சாத் நிறைய பேருக்கு தெரியவே இல்லை நம்மளே டெல்லி புறப்பட்டார் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு தான் போட்டோம் ஆனால் அவர் டெல்லி போகலை பெங்களூர் போயிருக்காரு அவருடைய நண்பருடைய மகளோ மகனுக்கோ திருமண நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுக்க போகிறார் அதை முடிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு தான் அவர் டெல்லியில் நரேந்திர மோடியோட பதவி ஏற்பு விழாவில் பங்கெடுக்க போகிறார் இதுதான் இப்போ நியூஸ் அஜெண்டா ஆனால் இன்றைக்கி செய்தியாளர்களை அவர் சந்தித்த விதத்தில் வந்து நிறைய கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தது அதாவது எப்போதுமே நம்ம அந்த பாடி லாங்குவேஜ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொல்லுவோம் இன்றைக்கி பர்ஃபெக்டான பாடி லாங்குவேஜோட சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் செய்தியாளர்களை சந்தித்தாங்க ஏன்னா அவர் வந்து இந்த பேட்டியில் வந்து கிளியரான ஒரு விஷயத்தோட இன்றைக்கி செய்தியாளர்களை சந்தித்தாங்க செய்தியாளர்களும் சாதாரணமான ஆட்கள் கிடையாது ஒவ்வொரு பாலா போடுறாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு பாலையும் சூப்பர் ஸ்டார் இன்றைக்கி அற்புதமாக சிக்ஸர் அடித்தார் என்னென்னா செய்தியாளர்களுடைய முக்கிய நோக்கம் எல்லாரையும் நான் குறை சொல்ல விரும்பலை நிறைய பேருடைய முக்கியமான நோக்கம் இவர் மேலே அப்படி ஸ்ட்ராங்காக பிஜேபி முத்திரையை குத்தி இவர் ஒரு பிஜேபி ஆள் அப்படின்னு சொல்ல வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய பேசிக் அஜெண்டா ஆனால் இன்றைக்கி எவ்வளோ அற்புதமாக அதை மீறி வந்தார்னா ஃபஸ்ட்டு அவர் ஆரம்பிக்கும் போது சொல்கிறாரு நேருலேருந்து ஆரம்பிக்கிறாரு கரிஸ்மேட்டிக் லீடர் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கில் எடுக்கிறாரு நேரு இந்திரா காந்தி ராஜீவ் காந்தி இவங்களுக்கு பிறகு வாஜ்பாய் நரேந்திர மோடி அப்படின்னு சொல்லி அழகாக அந்த விஷயத்தை கொண்டு போனார் யார் கரிஸ்மேட்டிக் லீடர் அதாவது ஒரு மக்களின் வசீகரிக்க தலைவர் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வெற்றி மேல் வெற்றி வரும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அற்புதமாக பதிவு பண்ண சூப்பர் ஸ்டார் அடுத்த கேள்வி காங்கிரஸ் பற்றி இருந்தது அதாவது காங்கிரஸ் பற்றினா அவங்களுடைய நோக்கம் என்னென்னா ராகுல் காந்தி தோத்துட்டார் இல்லையா தலைவர் ஏதாவது ராகுல் காந்தியை பற்றி தவறான ஒரு வார்த்தை ஏதாவது சொல்லுவாரா அதை நம்ம எது மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு கொண்டு வந்துடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விகள் வரும்போது அதையும் ரொம்ப சூப்பராக இன்றைக்கி அணுகியிருந்தார் ராகுல் காந்தி அவர்கள் இளம் தலைவர் அவர் கண்டிப்பாக தன்னுடைய பதவியிலேருந்து ராஜினாமா பண்ணக்கூடாது இன்னும் இந்த சேலஞ்ச் எல்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்து அவரும் சாதிச்சு காட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லி காங்கிரஸ்காரர்களுடைய மனதையும் அற்புதமாக அள்ளினார் இதே விஷயத்தே தான் ராகுல் காந்தியும் சொல்லியிருந்தார் எனக்கு வந்து மூத்த மூத்த தலைவர்கள்கிட்டேருந்து ஒரு சிறந்த ஒத்துழைப்பு கிடைக்கலங்கிறது ராகுல் காந்தியும் பதிவு பண்ணாருங்கிறத இங்கே நீங்கள் மறுக்கக்கூடாது அதற்கு அடுத்தது ஒன்னே மீடியாக்கள் பார்த்தாங்க இவர் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் சிக்க வைக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமலஹாசன் சம்பந்தமான கேள்விகள் வெளில வருது ஆனால் அந்த விஷயத்துலையும் பாருங்கள் எவ்வளோ அற்புதமான பதில் கட்சி ஆரம்பித்து இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் கமலஹாசன் வந்து நான்கு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தது வந்து பாராட்டக்கூடிய விஷயம் நான் என் நண்பர் கமலஹாசன் அவர்களை பாராட்டுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த விஷயத்தையும் ரொம்ப அற்புதமாக கடந்து போனார் விடுவதாக இல்லை மீடியாக்காரவங்க ஏன் பிஜேபி தமிழ்நாட்டில் தோத்துது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இது இதுக்கு இவர் என்ன காரணம் சொன்னாலும் இதை தம்பி நம்ம மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு கொண்டு வருவோம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாக சொன்னார் ஏன் தோத்துது அப்படின்னா எதிர்கட்சிகள் செஞ்ச அந்த வலுவான பிரச்சாரம் இங்கே எடுபட்டிருக்கு இன்னொன்று அந்த ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் திட்டம் சில விஷயங்களில் நீட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் வந்து இவங்க டிஃபென்ஸ் பண்ணலை சரியாக பண்ண முடியல அதனால் இங்கே பிஜேபியால் வர முடியல அதே மாதிரி ஒரு அலை வீசிச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி யாராலையும் நின்று ஜெயிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்தியா ஃபுல்லாக மோடிக்கு சார்பான அலை வீசிச்சு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மோடிக்கு எதிரான அலை வீசிச்சு அதனால் இங்கே அவங்களால் வெற்றி பெற முடியல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப அற்புதமாக பதிவு பண்ண சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது இன்றைய செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு எல்லா ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களுக்கும் அவ்வளோ சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா நமக்கு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ப்ரெஷர் சந்திக்கிறாருனாலே அவருக்கு டென்ஷன் ஆகுது இல்லையோ நமக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மாதிரி ப்ரெஷர் தோத்துக்கும் ஏன்னா இவங்க மீடியாக்காரர்கள் கேட்குற ஒவ்வொரு கேள்விலையும் இவங்க ஒவ்வொரு டாபிக் போட்டு விவாதத்துக்கு கொண்டு எதிர்கேள்விதம் இன்னும் பதில்கள் இதை தான் நம்ம அ
நிதர்சனத்தை பேசினார் ஆனால் அரசியல்வாதிங்கிறவங்க நிதர்சனத்தை பேசக்கூடாது அப்படி தழுவி கிழவி தான் பேசணுங்கிறது தான் லா இல்லையா அதையும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டார் இன்றைக்கி சூப்பராக பேசினார் ப்ரெஸ் மீட் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது அதற்கு பிறகு பெங்களூர் போன அந்த ஸ்டில்ஸ்லாம் நமக்கு கிடச்சிது நம்மளே வந்து டெல்லி புறப்பட்டார்னு தான் சொன்னோம் நமக்கு பாக்கியத்தை பாருங்கள் நமக்கு ஒரு நண்பர் ஃபோன் பண்ணி இல்லை இல்லை தலைவர் வந்து பெங்களூர் வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு உடனே அந்த புகைப்படங்களை நமக்கு அனுப்புனாங்க நம்ம அந்த வீடியோடைய தமிழ்லேயும் உடனே மாற்றிட்டு பெங்களூர் சென்றார்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த போன அந்த ஸ்டில்லோடு போட்டிருந்தோம் புரியுதுங்களா இது தாங்க சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களை நம்ம எவ்வளோ நேசிக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்மளை சேனல் நேசிக்கிறவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்கிறது இவ்வளோ பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போ இன்றைக்கி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பெங்களூர் போயிட்டு அதற்கு பிறகு தான் டெல்லி போகிறாரு இன்றைக்கி நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணிங்க சூப்பர் ஸ்டார் அவர்களுடைய ப்ரெஸ் மீட்டை பற்றி அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அதை விட முக்கியங்க சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேட்டியே கொடுக்கலனா கூட யாரோ ஒருத்தவங்க கொடுத்த பேட்டியை வச்சுக்கிட்டே டிவி விவாதங்கள் நடத்துவாங்க இன்றைக்கி அவரே பேட்டி கொடுத்துட்டா சும்மா விடுவாங்களா அதுவும் விவாத பொருட்கள் தான் நடத்துட்டோம் அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அது அவங்க அவங்களுடைய நோக்கம் பட் இன்னும் நிகழ்ச்சி ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது இனி டெல்லி போகிறார் இல்லையா டெல்லியில் போயிட்டு அவ்வளோ சாதாரணமாக இருக்க மாட்டாருங்க அவர் எல்லா விஷயத்தையும் கால்குலேட் பண்ணி என்ன பண்ணணும் எது அடுத்த என்ன விஷயம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் ரொம்ப கிளியராக பண்ணுவார் அதே மாதிரி எந்த ஒரு பாசிட்டிவான விஷயங்கள் நடந்தாலும் சரி நெகட்டிவான விஷயங்கள் நமக்கு நடந்தாலும் சரி தேங்க்யூ காட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை நன்றி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொன்னோன்னா அது நமக்கு நல்வினையை தான் கொடுக்கும் இதுதான் இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனுடைய கான்செப்ட் அதே மாதிரி கட்கரி ஒரு விஷயத்தை வந்து ட்விட்டரில் பதிவு பண்ணார் இல்லையா கோதாவரி கிருஷ்ணா காவிரி நதிகள் இணைக்கப்படும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு இன்றைக்கி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இவ்வளவு பரபரப்புக்கு மத்தியிலையும் கரெக்டாக அந்த விஷயத்தை சொன்ன கர்கரிக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்தார் அது ரொம்ப சிறப்பாக பார்க்கப்பட்ட ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுது ஆக மொத்தம் இன்னி ப்ரெஸ் மீட் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது நீங்கள் எப்படி இந்த ப்ரெஸ் மீட்டை ஃபீல் பண்ணிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன